MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews. Mfalmi wa mahujiano, Africa mashariki, anapendwa na vijana wa jaja. Interview zake, lazima ziende viral. Hapa ni mastori, kwenye mic, star wako, anafukuka. Washa data, ongeza sauti, hii ni Lil Omi Podcast, the little Omi Podcast. Turn it up loud. Eh bana mambo vipi kama kawa mimi ni Lil Omi the MVP half man half amazing the king of interviews TZ most wanted welcome back welcome again kwenye the Lil Omi podcast make sure na subscribe channel hii hapo chini gonga subscribe angusha like pia unaweza kaangusha comment katika zile interviews kale ambazo nakutana nazo hapa za kizazi za kinyama kama kawa and guess who leo napiga naye ma story kibao kwenye the Lil Omi podcast i got Malume right here Moni Central Zone ni bana nakwaje mvp kwangu mimi bana naam kwanza ni moja kati ya marapa wakali Naam. moja kati ya waandishi wakali ambao of zote siku zote na wakubali na huwa na express feeling zangu mara nyingi napenda sana wino wako napenda the way ambavyo unaandika yeah. karibu sana kwenye the lil omi podcast mwanangu nashukuru sana asante sana nyama ni mwingi right asante sana kizazi sana yeah, kinyama sana. maelezo ya kutosha malekezo ya kutosha mzee ndio ndio yeah. nimeipenda hiyo so yeah. leo nataka tuongee kila kitu kuhusiana na mziki wako haso zako mpaka yeah. leo hii moni ana represent majengo sokoni yeah. au sio bana yeah, kwanza ile jina la moni lilikuja vipi uh, kwanza hii nickname ilikuja back in the days street kutokana yeah. na movement nilikuwa nafanya za za za, za, za school lakini bado na rap niko kitaani mm-hmm. na leo kwa hiyo una mwanangu mmoja maneleo anaitwa Shakifu maneleo mm. ndo aliniita ile alikuwa ananiita mfano ngovu na imara eh mm. alikuwa ananiita jina refu maneleo mm. alikuwa mtu fulani anapenda penda mashairi yeah. kwa alikuwa ananiita mfano ngovu na imara yeah. maneleo so mm. ilivyokuwa anavyokuwa anaendelea na ilivyokuja ku, ku derived zile herufi ndo ika im, imetokea hiyo moni kwa sababu tu ile tulikuwa tuko street watoto watoto kibao afu mimi nikachomoka nili, nikaenda nikaenda advance umeendelea kwa yeah. nampenda mtani hapa atuje 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 kuona mtoto wote anatoka form 4 anaenda form 5 umeendelea mm-hmm. basi wewe mm-hmm. wewe dogo utakuwa mfano fulani unajua mm-hmm. ndoka anaita mfano ngovu na imara so okay. since then ndo nilitoa hiyo ni kwenye herufi moja moja ndo ndo ilikuwa imekuja ile neno fupi moni oh kwa hiyo ni imejumuisha yale maneno yote ambayo yeah, mwana alikupa yeah, yeah, yeah. kizazi sana yeah. haso yako unajua imekuwa kitambo yeah. kidogo lakini leo hii moja ya kati ya marapa yeah. zikao wanafanya vizuri na of course kwenye shows unachinja sana man yeah. unaua sana moni lazima unalitaja jina lake pale haso haikuwa nyepesi kihivi kama ambavyo watu wanamuona moni tu leo yuko hapa yeah, so far unajivunia vitu gani all these years <laughs> Uh, kwanza kitu cha kwanza as a person ku, ku, kama kijana kutoka mtaani ile unavyokuwa mm-hmm. ku, ku, kutambua kwamba mwenendo wako jamii ku, 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 ku accept yeah. as an artist uh, ambao una impact kwanza kuanzia kwenye familia yako yeah. kuweza kujiendeleza we mwenyewe kuendeleza ndugu umeelewa and, and of course na, 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 na mtoto wa kike yeah. umeelewa ambaye na, ameanza na shule umeelewa so mimi as a person umenelewa naona maisha lazima kijana lazima mtu ujulikane unafanya nini umenelewa kwa hiyo kwangu mimi kwanza kama kuwa hiyo career imenelewa kwangu mimi kwanza najifunia kuweza kuendeleza na kuwa imesimama kwamba ndio kitu ambacho kinaendesha maisha yangu umenelewa kachira mbali na na, na impact nyingine na vitu vingi na hizo connection na lot of friends ambao limesababisha yeah. umaarufu nimekutana navyo umenelewa kwa hiyo So far ni, 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 ni vitu vingi ni vitu vingi ambavyo nilikuwa na, na, na viota umeelewa na, na still nimefika hapa naona kuna vitu vingine vizuri zaidi mbele ambavyo na, na wish kuvikamilisha pia congratulations man umezungumzia issue za mtoto familia yeah, yeah. nadhani hicho ndo kitu kikubwa sana ambacho kama kijana yeah. ni muhimu kwanza kupigania familia na kuweka mambo sawa yeah. Kipindi kirefu ambacho upo kwenye game umetoa yeah. hits kibao umetoa ngoma kibao lakini moja kati ya ngoma ambayo asilimia kadhaa 
ilikuwa inahusiana na maisha yako moja kwa moja ni ngoma ya my life yeah. ambayo ni one of my favorite record by the way yeah. umemshirikisha jukes kapiga chorus kali sana yeah, mdundo wa mkali zombie yeah. haikuwa rahisi by the way hii ngoma pia kuja kufanya vizuri kwa sababu hata wakati video yake nataka kutoka material ya hii video yote alipotea yeah. ikabidi tena muanze upya baada tena mkaja mkapata vipande vingine na nini yeah. kama artist unajua sometimes inaweza kukatisha tamaa unaona hii ndo ngoma yako hii ndo ngoma ambayo umezungumzia maisha yako afu uko na jukes kwenye chorus mdundo wa zombies to keys and then material yanapotea taarifa ilivyofika kwanza ile for the first time kwamba bane vipande vimepotea video kama imepotea hivi uliichukuliaje um kwanza hii ilikuwa ni video yangu ya kwanza kufanya na Anskana mm-hmm. na nilimfuata mwanelewa mm-hmm. na tulichukua tumearrange muda mrefu na uweze amini katika situation hiyo for, for the first time Anskana aliniambia kwamba kuna vitu hajavipenda. Oh yeah. Umenelewa. Story ya kwamba vitu vilikuja vimefutika, umenelewa, ilikuja kuwa baadaye ndio ilikuja kuwa revealed kwa sababu alikuwa juu pengine mimi ni reactive vipi. Unajua zile na ilikuwa kazi ya kwanza afa alona pengine nimeshavumilia sana. Kwa hiyo aliniambia kama kuna vitu hajavipenda lakini aka compensate kama baadhi ya gharama ambazo yeye atatoka mfukoni kwake mm. kugaramia umenelewa. Kwa hiyo mm. Na mimi unajua nilikuwa nataka kitu kizuri na Anska alikuwa yeah. nimevumilia nime tulipanga karibia miezi minne mitano kushuti ile video. Oh yeah. So kitendo cha kusema tunahitaji siku nyingine moja kufanya perfection. Mmenelea. Mm. Ndio ilikuwa ni mazoezi lakini nijitahidi kukamilisha. So baadaye nilipokuja kujua kwamba kuna vipande hizi vi, vi, videos clips zilizofutika. Zi mm. ah, Nikaona basi unajua kila kitu kina, kina mipango yake na. Yeah. Baadaye video ikaja kuwa perfect ikaja kuwa vizuri. Kwa hiyo kitu kingine ambacho pia ambacho kwangu nafikiri anskana maikipima kutoka kwangu ni ile the way ninavyoweza kuchukulia jambo na kuvumilia na kuwa na kuwa na subira na vitu kama hivyo haikuwa mara ya kwanza nadhani kazi zako kali kubwa zote zinakutana na issues kama hii ngoma yeah. ya my life ni ngoma kubwa sana upo na jukes as I, as I mentioned lakini yeah. pia ngoma Shukusa. ya year yeah. ambayo umefanya na Mario ni ngoma kubwa lakini kabla ya year yeah. kuna ngoma nyingine tena mlikuwa umefanya na Mario before yeah. na yenyewe ilikuwa imepitia situation kama hii hapa sio kama yeah. ngoma kuna baadhi ya vipande na vilikuwa vipatikani na nini kwa hiyo ikabidi muachane nayo mje kufanya <coughs> ngoma ya ye tell us about that um mario kwanza tuna ngoma tulifanya kwa inaitwa dodo mm-hmm. lakini ile ngoma kipindi ambavo kulikuwa kuna miscommunication inaelewa yeah. na ilivyotoka kuna kuna vitu akopenda bado umeelewa kutokana mm-hmm. na situation nyimbo umeelewa mm-hmm alikuwa akimaanisha kwamba final ilivyokuja kusikika tofauti na ilivyokuwa kwenye demo umeelewa mm-hmm. na vitu kama hivyo na kibiliki ilikuwa kuna corona ndio ilikuwa imetokea kwa hiyo hatukuweza ku shoot ile video mm. kwa ikawa zimepita siku zimepita siku tukarekodi tena ngoma nyingine yeah umeelewa ambayo nimefanya mimi Mario na country wizi umeelewa mm-hmm. then na yenye bado haikutoka mm-hmm kenda kutafuta mziki tu tofauti 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 then we came up with the idea kwamba tutengeneze kama dance of flani hivi yeah. ambayo tulikuwa tunataka kutengeneza na zombie mm-hmm. ambayo na yenyewe pia tukamfuata hadi na real kuna vitu tulikuwa tunataka kutoka kwa na real mimi nestukizi yeah lakini na yenyewe pia haikukamilika damn mpaka tumeenda kwenye show ya Mario ilikuwa Mario in Dodoma mm-hmm. kwa tulikuwa tuko 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 apartment hivi hivi tuweze kupata speaker tuliopata speaker aka play ile beat mmm yeah aka number bro mnataka tufanye hii ngoma mmm mnaelewa so a mimi hapo hapo nikatoa simu nikaanza kupiga melody sababu nikaona ah unajua sometimes tunazungushana sana kwenye kufanya hii project kwa mm. nitaka kuonesha ile usiri ya zimda ule nikaanza react nikaanza kuandika melody na vitu kama hivyo yeah. so baadaye ndio tukaja tukafanya kwa hiyo oh, yeah. tumeshakuwa tunafanya kazi nyingi na nafikiri hizo kazi za nyuma pia tunaweza tukazitumia mbele. Zinaweza kaja kutoka baadaye yeah, na hivi. Yeah. I like that. Situations kama hizi zikitokea huwa <coughs> zinakukata. Am um, na kwenye kazi kwanza yeah. kuna nyimbo nyingi, mm. mara nyingi unakuta kama nyimbo unavorekodi inavyokuja idea mitali na nyimbo nyingi unataka mm. kutoa. Na ukufanya hizo hata miezi mitatu mitatu utajikuta bado umetoa nyimbo nne mm. kwa mwaka mzima. Mhm. Unaelewa na bado kila siku na nyimbo nyingi unarekodi. Kwa hiyo kwa kuna vumi kuvumilia ile project hizo kamilika ile hiyo kubwa michi kitu nimejifunza kuanzia kwenye my life umeelewa yeah. mpaka kuja kwenye year nimezidi kuwa najifunza na kwamba perfection ya hizo project inavyokuja kuwa baadaye ndio maana ukubwa wa project unakuwa ipo kwa sababu 
ni kitu kikubwa na unakuta director na timing zake, Mario na timing zake, mimi na timing zangu, producer na timing zake. Yeah. Kwa hadi kupata muda pamoja inataka subra maelewa kwa yeah. Yeah. Mario una una una, una mchukulia kama ni rapper cause kwenye post yako moja ulisema ukiona mwimbaji ana maneno mengi sana basi alishawahi kuwa rapper before. Yeah. Kwa nini unamchukulia Mario kama ni rapper? Uli notice nini uligundua nini? Ah, uh, unajua mwimbaji wengi pia wameanza kwenye rap. Mm-hmm. Watu wengi sana wameanza kwenye rap. Mm-hmm. Na hiyo inapelekea kwa alivyokuwa kujigundua kama ni mwimbaji mzuri na mrahisishia sasa kwenye uandishi. Oh yeah. Umeelewa? Oh yeah. Kwa najua kabisa ameanza ku rap baadaye ndo anaanza kuja kwenye kuimba. Umeelewa? Kwa hiyo obviously anakuwa na maneno. Ni sasa na mimi ninavyokuja kwenye kuimba labda nyimbo kama la moto, yeah. nyimbo kama Miela, unasikia kuna kwa kuna maneno mengi. Na kwa sababu you know exactly mimi ni rapper. Kwa ninavyokuja na naimba kwenye zile trap na kuwa na uwanja mpana wa kuandika mashairi ambayo yanafurahisha au mnaelewa kuandika slangs ambazo ni tofauti tofauti. Kwa hiyo unakuwa ni uwanja mpana sana kwa rapper ambaye anaweza kuimba. Na oh, yeah. kufanya vitu vingi sana. Ai cool. Nataka tuende kwenye ngoma yako. Actually umefanya na Conboy Kana Bino Hold Up Twendele. Yeah. Kuna line inaanza <coughs> to verse mwanzoni kabisa pale. Yeah. Unasema mkatie demu wako tiketi uturuki kuna wateja yeah. uliko kumfungulia duka alafu wakaliwa na wateja. Hii line yeah. ina nini? Cuz nimeona pia hata watoto wengi wa kike <coughs> wanaji snap nayo, wana yeah. share kwenye mitandao ya kijamii and stuff like that. <coughs> na wana kibao pia hii line wanaipenda. Um <coughs> Ujui recently kumekuwa <coughs> kuna kuna hustling zinazoendelea mtaani. Mm, unaelewa? Mm. Wa watoto wake wana hustle the way wanavyojua, wengine yeah. wanajiajiri, wengine wanafanya movement nyingine, unaelewa? Yeah. Kwa hiyo <coughs> main key ya huo mstari ni kuonesha exactly kwamba we know exactly what's going on kwenye kwenye society yetu, unaelewa? Dada zetu mnaelewa? wadogo zetu the mm-hmm. way maamuzi ambao wanakuwa nao magumu umeelewa yeah. kufanya movement hizo kwenda kwa haso umeelewa pengine nje ya nchi na vitu kama hivyo so we know exactly kinachoendelea that's why tuna address tunaweka kwenye njia ya utani unaanzisha kwenye line watu wana snap wana cheka lakini message inakuwa inafika na tunajua kabisa kwa lazima lazima tukumbushane mm-hmm. tuwe sawa lazima tukae kwenye maadili umeelewa lazima tufanye vitu ambavyo vinapendeza umeelewa na nafikiri situation tu ambazo zina za kimaisha zinasababisha vijana wanakuwa pengine uvivu kujiajiri au kuzingatia labda pengine shule na vitu kama hivyo mm. yusubira tu ambao na haraka maisha nasababisha nafanya maamuzi ambayo sio sahihi oh, yeah. madawa yeah. au kuwa kwenye 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 hizo PMP na vitu vingine kama hivyo umeelewa yeah. so hiyo maana yake tuna, tuna, tuna address hivyo vitu ambavyo vinatokea kwenye kwa sasa hivi kwenye jamii bavu hatuwezi kuongea sasa kuweka wazi sana au kuonesha kwamba labda tuna tunaachana watu lakini tunajua exactly what's going on oh yeah yeah mkatie demo wako tiketi uturuki kuna wateja kuliko kumfungulia duka alafu wakaliwa na wateja mm. watu hii line wanaiconnect kama kuna dongo hivi umempiga moja kati ya mfanya biashara mkubwa hapa bongo ambaye inadaiwa sometimes anaweza kaenda akaweka mzigo akawafungulia duka bebes and stuff like that hapa ana hiyo is a general mm. is a general ni, ni kama vile una date una date na mtu ambaye <coughs> umeelewa mm. una date na mtu ambaye ni mfanyabiashara umeelewa mm. alafu unamfungulia kitengo cha biashara ambacho unamsababishia unamtengenezea mazingira rahisi ya kukutana na wateja wake umeelewa mm-hmm. una wateja wa biashara afu kunakuwa kuna wateja behind the scene sio unaelewa so hiyo inakuwa ni tunasema ni stupid idea kufanya as a man umeelewa kwa mm-hmm. Hiyo tunaikana pia maninja kuwa aware. Mm-hmm. Yeah, man, kumba, kuna vitu lazima unaangalia kabla hujavifanya. Basi oh, yeah. unakuja kujilaumu baadaye unajikuta unaanza kuwa na makasiriko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bora usimfungulie duka akaliwa na wateja boy ticket yeye yeah, nani. Cuz watu wana connect line. <laughs> watu wana connect line <laughs> na ni kama umemchana hivi Fred Vunje Bay kwa the way ambavyo watu wanavyo passive vitu hapana ah, kesa bie ndio inaonekana na maduka mengi sometimes anaweza kaweka mkwanja kwa bebes and stuff like that Miss pia watu wanaenda wengine mbali <laughs> kuna sometimes kulikuwa kuna issues kati chini chini though tukwahi kujua what was going on lakini watu unajua kwenye social media wana connect issue ya money freddy pamoja na ex wako naye ndio labda line kama hii imekuja <clears throat> actually mimi mimi na also yule ni bro also bwana mm. Actually 
the the situation kwanza ilivyoanza ya mwanzo kabisa ya 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 ya, ya, ya iyo kuhusishwa kwenye hiyo ya mitikasi hiyo mm. the, the first movement nafikiri ilikuwa ni the ilikuwa ni clip nafikiri ilikuwa ni ya baba levu mm-hmm. alikuwa na record mhm mnaelewa alikuepo mnaelewa alikuepo pale alikuepo nai nafikiri ilikuwa ni wasafi village kama siko say oh yeah ile clip baba levu anasema Ah so njoo baba leo anaambia bwana wewe mzalie funja bei bwana wewe upate hela unajua zile. Mm-hmm. Umeelewa mm-hmm. wakati huo naye anakimbia kwenye ile kamera. Hiyo mm-hmm. hiyo clip ilikuepo kwenye mm-hmm. kwenye page za udaka. Mm-hmm. Yeah, na, na kipindi kile tulikuwa bado umeelewa ni bado si tu kwenye relation umeelewa. Yeah. Yeah. So the next day tulikuwa tumeenda kwenye show ya Mario alikuwa anazindua duka Dodoma. Mm-hmm. Ndio kitu ambacho kiko kina pop watu watu walikuwa wanantag. Umeelewa? Mm-hmm. That's That's why media ambazo zilikuwa zinanifanyia interview zilikuja kuniuliza kuhusu na hiyo issue ni situation hiyo. Kama una, unakumbuka ndo ni hiyo slang ya maelekezo ilitoka kwenye hiyo siku kwenye hizo interview ambazo nilikuwa nafanya. Yeah. Kwamba nikawa nimejibu tu kama mtu fulani vile I don't care. Mm-hmm. Unaelewa? Kwa sababu hivyo vitu nimeona mimi mtandao na sio bwana kama yeah. ya kweli au sio bwana mtu ambaye uko nayo kwenye mahusiano anaweza kuwa anafanya vitu kama hivyo umeelewa mm-hmm. na hiyo tali ni public umeelewa inakuwa mm-hmm. ni aibu na fedha na vitu kama vile. Yeah, yeah. Kwa muda ule ilikuwa tu nimechukulia kama mzao umeelewa najibu kiutani mali tu nisiongee maneno makali na vitu kama hivyo yeah. nafikiri hiyo ndio kitu pekee ambayo inyekusababisha mimi nikawa nikawa affiliated na ule pro lakini yes. ukiachilia hivyo mbali tumwe, kama nikukutana nimekuwa ni respect umeelewa mm-hmm. nafikiri hiyo movement pia ilisababisha kuwa ku keep distance kwa maana mimi nilikuwa naona okay siwezi tena nika nika labda kulikuwa tunakutana hata bahati mbaya zile pingine sasa hivi nitaji avoid nitapoangalia wamekaa same flani mimi nitakuwa nimeka yeah. lakini nakokuwa na tofauti oh, yeah. na sikuwahi ku kufuatilia wala kujudge anything is going on umeelewa mm-hmm. between them na vitu kama hivyo so ukija kwenye hiyo line haihusiani kabisa na haihusiani kabisa haihusiani kabisa na mtikasi na kumbuka mimi ni kitu ambacho nimekiandika mimi mwenyewe naona kabisa perception yangu ni inafurahisha naona ni punch line kwa ndio maana nimeitoa oh yeah umemeshi yeah. na hapa kusana baba level because yeah. katika hii ngoma tena unasema piga hela mm. usipige domo baba level mm-hmm. iliendelea tena mbe, I mean mbele ukasema piga hela usipige domo baba level yeah. ndio ilikuwa na connect na hii hapa situation na unamtana <laughs> tena baba level acha kupiga sana domo apige hela ah <laughs> vp uko deep sana kuna siku mimi kuna muda nakaa mm. mtu mwingine anaweza kanipa tafsiri ya mstari wangu mm-hmm. ambayo ina tafsiri nyingine mm-hmm. na kweli nikaiona hiyo tafsiri ina make it right mm-hmm. kwa sometimes mziki unavyoenda mtaani mtu anaweza kasikia kitu hivi akakitafsiri na kweli ule tafsiri yake ikawa ni sahihi yeah umeelewa hizo yeah. wanasema ni kama ni ambiguity yani mm-hmm. ni yale neno inaweza kwa mstari mmoja afu unaweza kuwa una maana nyingi nyingi yes umeelewa yeah. kwa kwenye perception ambayo uko unaongelea mwanzo hivyo mm-hmm. unaweza kuona hivyo vitu viko affiliated lakini mimi na vuko nivuko ni maanisha huyo mstari alafu ni kuwa na maanisha. Mhm. Umeelewa? Mm. Baba Levo nimemuona alikuwa anafanya rap, hip hop nini na chana. Yeah. Lakini nimemuona katikati anapopiga piga porojo na muona nini kitambi nini. Umeelewa mashavu naona iko kwenye mpira. Yeah. Kwa hiyo line yangu ilikuwa na na, na ku address kwamba kama kupiga koko kelele au au hela kama anavyopata baba Levo. Mhm. Umeelewa? Mm-hmm. Basi usipige kelele. Mhm. So lakini nyimbo ilivyotoka inaonekana kama vile nimesema kwamba ah baba alivyo apate hela nini acha kupiga domo umeelewa so hizo mm. ni perceptions ambazo zinatokana na na line inavyoandikwa na mtu anavyosikia oh yeah, yeah. na hamjawahi kukutana na baba level lately <coughs> tulikutana tulikuwa na shoot video ya malengo mm. yeah ni muda kidogo kama mzo wa pili au tatu alichukulia J line alikuwa nafiki nyimbo ilikuwa bado haijatoka oh hana okay. shida naona ame comment na cheka nini yeah ame follow fresh kabisa ushindi ni mwingi yeah Again narudi hapo hapo kwenye hold up then tutapiga stories zingine cuz leo nimesema kila kitu kwa sana moni yeah. tunapiga ma story hapa kwenye The Little Omi podcast. Unasema walitaka kuwa chawa wangu nimewatupa kwenye trash. Kina yeah. nani hao? Kina baba Levo au kina nani? <coughs> Ufagilii pigo za chawa and stuff. Ame kuna kipindi nilikuwa naongozana na wanangu washikaji. Umeelewa? Mm. Wengine tumetoka nao mkoa. Amekuja, umeelewa? Yep tuka tuka tunakaa tuna tuna roll umeelewa kuna 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 watu kama walikuwa washikaji lakini wanakuwa na miku, unajua zile 200 za kubadilisha yeah. mboga zipo umeelewa <laughs> yeah. so <clears throat> navyokuwa mimi tunakaa na pengine na play some music unajua unakuwa uko interest pengine na ule mziki pengine mm-hmm. sasa unataka kujihusisha na ule mm-hmm. mtikasi mm-hmm. kwa nikajikuta nimejihusisha na na, na washikaji kwenye moment ambayo sifanye mambo yangu niko kwenye ratiba za unajua zile bana huko hapa mtu ndio hivi tunda hivi tu nilikuwa najikuta siku nzima niko ndana ratiba ya mtu mm-hmm. alafu baadaye katokea wale watu kusuicide umeelewa yeah. 
unisoma kama ku switch sides afu kama wakaanza kama kuna attack na sasa niliona ni very risky kwa sababu na watu ambao kuchoa tushaka nyumba moja wanajua siri zangu wanashasikiza nyimbo wana nyimbo kwenye simu nimeshakuwa na hapa ni vitu gani nafikiria so unavyoona na switch sides tunaenda upande mwingine na na kwangu mimi nisio kitu kizuri so ni risky yeah, i decide to cut them to cut them off mwanelewa na na nafikiri hivyo change plan ndio maana nilitoa DP kwa sababu zile ngoma za kwenye EP ni moja ya nyimbo ambazo zilikuwa ziko delicate watu walikuwa nazo mm mwanelewa kwa hiyo kujua mtu anaweza kufanya nini any time kwa hiyo nilianza kutoa EP zile movement zimebadilika na people expect kama baada ya EP nitaanza kutoa hizo video za EP nikaja na ngoma na Mario nilikuwa nimepinduka umeendelea mpaka nilipokuwa nimekaa sawa so the moment na address hiyo nimeona kwamba effort nyingi ambayo nimefanya mwaka huu ni kwa sababu ya nilivyojisikia vibaya ambao marafiki wengine waliniumiza afu nikabaki peke yangu afu nikafanya kazi kwa bidii kwa hiyo naona tu sometime na insist kwamba kama unaona watu ambao uko wako peke yako wako pembeni wanaku distract ni bora ukao uko mwenyewe umeelewa focus that's, that's the real meaning kwamba unataka kwa changu na tupa kwa sababu sometimes unaona watu hawana potential wana kuwepo tu wana wanakujaza vibe unaelewa sometime mimi naamka asubuhi mimi naweza nikaamka na nataka labda nikae fresh pengine labda yeah. saa nane au saa kumi labda ndo nitaangalia mtandao mm. lakini unaweza kuamka tu mtu anaweza kuambia habari za mtu mwingine unajua kuna vitu wanakuja za sumu hata mtu anafanya kitu kingine anaweza kuambia au ah, umeona umeona na mwanzo ukafanya nini unajua zile yani kuna kuna, kuna watu wanakuwepo tu wanakujaza zile gesi ambazo ya kusababisha ya yeah, exactly kwa hiyo yeah. Nikaona hicho kitu so sawa kwa muda huo. Ili kudistract kidogo. Ili ili ni distract sana kwa sababu ili distract sana sana sana. Mm. Sana. Zaidi Kama ya mwezi na. Kama nje ya mchezo hivi. Zaidi zaidi ya mwezi na lakini kwa sababu ilikuwa I know exactly what I'm doing na mm. najua kwa nini watu walikuwa kwa wamekuwa marafiki kwangu. Umeelewa mm. kwa hiyo. Na nia yao ilijua pia. Nafikiri tu unajua watu wanapotaka ku control wakiona huwezi ku control na sasa kujaribu ku destroy mm-hmm. au kukuongelea au umenelewa unaonekana kwenye na attitude umenelewa unaonekana nimbisha unaonekana unasimamia sana misimamo yako so yeah. that's the meaning nafikiri ukiona vitu uelewi na kama mwenyewe ya unataka kwa cha wangu ni matupa kwa trash yeah. afu navuma kwa kasi mm. ina inawachanganya hiyo kuvuma kwa kasi hapo lazima wachanganyike inawachanganya <laughs> sana <laughs> nani hatari sana yeah. by the way hivi vitu unajua vinatokea kwenye game yeah. unajua sometimes unataka kupiga hatua wale wale wana ambao uko nao karibu ndio hao waambushwa siku kitu exactly kwenye hip hop hiyo ni unajua chuki iko karibu upendo uko mbali yeah. so chuki unajua iko karibu pale pale ambapo na wana ambao na roll nao lakini pia upendo uko mbali mm-hmm. so sometimes you got to be careful yeah. about who you dealing with and stuff like that yes. the little